ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മിഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിഷൻ ടൂളിനകത്ത് നമ്മൾ മിഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറയുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മിഷൻ ടൂളിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിന്റെ ഡിസേർഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസേർഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മിഷൻ ടൂൾസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ പീസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട റിക്വേർഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയലിന് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു ഇരുപതാണ് അതിന്റെ ഇവിടെ അടുത്ത് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പതിനഞ്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുപതാണെന്ന് കരുതുക എനിക്ക് വേണ്ടത് അതൊരു ഇവിടെ ഒരു പതിനെട്ട് വേണം ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസാനം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറെ പോർഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും മെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പൊ ഈ മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് ഈ മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ ടൂൾസ് നമ്മൾ സിലബസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പഠിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലെയ്ത്ത് ആണ് ലെയ്ത്ത് നമ്മൾ തറവായിട്ട് പഠിക്കണം രണ്ട് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ പഠിക്കണം മൂന്നാമത് നമ്മൾ എന്താ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് മെഷീൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന്റെ പാർട്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ പ്ലെയിനിങ് മെഷീൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആദ്യം പറയുന്ന ലെയ്ത്ത് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെയ്ത്ത് എന്താണെന്നും ലെയ്ത്ത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും ലെയ്ത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്ത്തിന്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആ പാർട്സിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇനി ആ ലെയ്ത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെയ്ത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് ചക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സെന്റർ പ്ലേറ്റ് ഫേസ് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ആക്സസറീസും പാർട്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലെയ്ത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന എന്താ വർക്കിംഗ് എന്താ വർക്കുകൾ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പർ ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ ബോറിംഗ് ഡ്രില്ലിങ് അങ്ങനെ പല പല വർക്കുകൾ നമുക്ക് ലെയ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ മെഷീൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സോറി മെഷീൻ ടൂളിനകത്ത് ലെയ്ത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലെയ്ത്തിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കലാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെയ്ത്ത് എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെയ്ത്തിന്റെ ഏകദേശം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയ്ത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുമല്ല ലാബിലെങ്കിലും ലെയ്ത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ടൂൾ ഇസ് എ മെഷീൻ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫോർ മെഷീനി മെറ്റൽ ഫോർ അതർ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂഷ്വലി ബൈ കട്ടിംഗ് ബോറിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഷിയറിംഗ് ഫോർ അതർ ഫോം ഓഫ് ഡിഫർമേഷൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സുകളൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബോർ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പല പല രീതിയിൽ ഡിഫർമേഷൻ സംഭവിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിനാണ് മിഷൻ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിനാണ് മിഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലെയ്ത്തിനെ പറ്റിയാണ് ലെയ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ടൂൾ ലെയ്ത്താണ് ഇപ്പൊ ലെയ്ത്തിനകത്ത് പ്രസന്റ് ലെയ്ത്ത് മറന്നു കിടക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ലാബൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക ഈ കാണുന്നതാണ് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറെ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കുറെ പാർട്സുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നതിന് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഈ കാണുന്ന ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ പല പല പേരുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓരോ പാർട്ടുകളും എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിഗർ കാണിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനം എന്തോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഈ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഓർത്ത് നോക്കി എന്താണ് സംഭവം ഈ ലിവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തിനുള്ളതാ
ലേത്തിനകത്ത് വർക്ക് പീസ് സ്റ്റേഷനറി വർക്ക് പീസ് സ്റ്റേഷനറി ആണോ അതോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും വർക്ക് പീസ് നമ്മളെ ഈ ചക്കിനകത്തോട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചക്കിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യും ത്രീ ജോ ചക്ക് ഫോർ ജോ ചക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ വർക്ക് പീസിനെ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ വർക്ക് പീസ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന മോട്ടറിന് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മോട്ടറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഇതാണ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പിൻഡിൽ കിട്ടും സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ ചക്കിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ലൈത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റിങ്ങും ടൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം ടൂളിന് ഞാൻ ഫീഡ് കൊടുക്കുക ഈ പറയുന്ന ക്യാരേജിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറങ്ങുന്ന വർക്ക് പീസിൽ പോയി ടൂള് ഇടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മള് വർക്ക് പീസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ടൂള് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ടൂള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം ടൂള് ആ ടൂൾ പോസ്റ്റിനകത്തിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിരങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോയി ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്ക് പീസിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യും ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ആ വർക്ക് പീസിന്റെ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറും അപ്പൊ അതാണ് ലൈത്തിന്റെ വർക്കിങ്ങിന് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പാടം ഈ പടം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം ഓരോ ഓരോന്നിലോട്ടും വരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലേത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ടേണിംഗ് മെഷീൻ എന്നാണ് ടേണിംഗ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് തരും അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് ചെയ്ത് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ടേണിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഒക്കെ ടേബിളിന്റെ ഒക്കെ കാല് ഒരു കടഞ്ഞ ഷേപ്പ് വരത്തില്ലേ ഒരു ഒരു റൗണ്ടിന് അത് പറയും കടഞ്ഞ ഷേപ്പ് കസേരകളുടെ കാല് ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ കാലുകൾ സെറ്റിയുടെ കാലുകളൊക്കെ ഓരോ ഡിസൈനിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കളയത്തില്ലയോ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ലൈത്തിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സ് എടുത്ത് പറയാം വിശദമായിട്ട് പറയാം ലൈത്ത് ഈസ് യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൈത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലൈത്തിനകത്ത് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് വർക്ക് പീസിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചക്കിനകത്തോട്ടാണ് ചക്കിനകത്തോട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ആണ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ ഓർ ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ ആ കട്ടിംഗ് ടൂളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിരക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പീസിൽ പോയി തട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ ഫീഡിങ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അതല്ല മാനുവൽ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്യാത്ത ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക്ക് പഠിക്കത്തില്ല ബിടെക്ക് പഠിച്ച് എല്ലാവരും ലാവല് എസ് സിക്സിൽ എസ് സെവനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ലൈത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാം സെൻട്രൽ ലൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈത്ത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈത്ത് മേ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ എ പീപ്പിൾ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ സി എൻ സി മെഷീൻ സി എൻ സി വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തരാമ പ്രോഗ്രാം ടു ക്യാരി ഔട്ട് പാർട്ടികളുടെ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ സി ഓപ്പറേറ്ററോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ആണ് ലൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കുറെ കുറെ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്ക് പീസിനകത്തോട്ട് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാൻഡിങ് നെറിലിങ് ഡ്രില്ലിങ് ഡീഫോർമേഷൻ ഫേസിംഗ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലെയ്ത്ത് വഴി ചെയ്യും കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ലെയ്ത
എന്തോ ആയിരിക്കും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ വേണം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലേത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഫുള്ള് ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ആ ബേസിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിനെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് കൂടിയ വർക്ക് പീസിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വെയിറ്റ് എല്ലാം താങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കൂടിയ നല്ല നല്ല കട്ടി കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ വെച്ചായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെയ്ത്ത് ബെഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് റോട്ടയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ പീല് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ ഏതാണ് ആൻസർ ാണ് മറക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കരുത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് ലെയ്ത്ത് ബെഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഇനി നിങ്ങൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ഡ്രില്ലിങ്ങിനകത്ത് ബേസ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും മില്ലിംഗ് മെഷീനകത്ത് ബേസ് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഒന്നുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചായിരിക്കും റോട്ടയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയണിനാണ് റോട്ടയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ കേരള പി എസ് സി റോട്ടയൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്രെയിൻറെ ഹുക്ക് മേഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ക്രെയിൻ ഹുക്ക് മേഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ഏതാ ക്രെയിൻ ഹുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയല് റോട്ടയൺ ആണ് റോട്ടയൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് റോട്ടയൺ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റോട്ടയൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടയൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേരള പി എസ് സിൽ ഒന്നിൽ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെയിൻ ഹുക്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻസർ റോട്ടയൺ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കേരള പി എസ് സി ഓവർസിയർ എക്സാമിന്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ ഈ പത്തെണ്ണത്തിനകത്തും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിലൊന്നാണ് ലെയ്ത്ത് എന്താ ലെയ്ത്ത് ബെഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും റോട്ടയണിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്രെയിൻ ഹുക്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞു ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞു ബേസ് പറഞ്ഞു ഈ പറയപ്പെടുന്ന ക്യാരേജ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്യാരേജിനകത്താണ് ഞാൻ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാരേജിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസ് സ്ലൈഡിനകത്താണ് ഞാൻ ഈ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും മൂവ്മെന്റ് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്യാരേജിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയാം ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ആണ് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് നീക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹാൻഡിലാണ് ഈ കാണുന്ന ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഹാൻഡിൽ നിരക്കിക്കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ട് നീക്കി ക്രോസ് സ്ലൈഡിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂൾ പോസ്റ്റ് പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് പീസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കട്ടിങ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞു ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ലെയ്ത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പാർട്ട് ഏതാണ് ലെയ്ത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഏതാ ലെയ്ത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പാർട്ട് ഏതാ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി തെറ്റിക്കരുത് ലെയ്ത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പാർട്ട് ആണ് അതാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പാർട്ട് ആണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടോ ഇതാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ട് ഇതാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് മൂവ്
ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് ചെയ്ത വസ്തുവാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് എന്നൊരു പേര് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഗെയ്ഡ് വേസ് ഫ്ലെയിം ഹാർഡൻഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഗെയ്ഡ് വേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഗെയ്ഡ് വേസിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്യാരേജും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂൾ പോസ്റ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്തു മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ് ചെയ്തു മാറുമ്പം അതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊട്ടലൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗെയ്ഡ് വേസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയ്ഡ് വേസ് ആർ ഓൾവേസ് ഫ്ലെയിം ഹാർഡൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിലൂടെ നമുക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേത്ത് ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പോവാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേത്തിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ ലേത്ത് ആണ് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലേത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ലേത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് എഞ്ചിൻ ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്തുകൾ എഞ്ചിൻ ലേത്തുകളാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് അറുപത് അടി നീളം വരെയൊക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ ലേത്തിന്റെ ബെഡിന്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലേത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ലേത്ത് ബെഡിന്റെ നീളം വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എത്ര അടി വരെയുള്ള വർക്കിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കും എത്ര നീളമുള്ള വസ്തുവിനെ അതിനകത്ത് മിഷൻ ചെയ്യാനൊക്കും അപ്പൊ ലേത്ത് ബെഡിന്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ലേത്തിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് അടി വരെയുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് വരെയുള്ള ലേത്തുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എഞ്ചിൻ ലേത്തുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ലേത്ത് ആണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ലേത്തുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ആ കാലം മുതൽ നിലവിലുള്ള ലേത്ത് പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് എഞ്ചിൻ ലേത്തിലൂടെ എത്തിയത് അപ്പൊ എഞ്ചിൻ ലേത്തിന്റെ ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ലേത്ത് എഞ്ചിൻ ലേത്ത് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ലേത്തിന്റെ പേര് എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ ലേത്ത് എന്നാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ലേത്ത് ആണ് ബെഞ്ചി ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ലേത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഡെസ്കിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിലോ അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പേര് ബെഞ്ച് ലേത്ത് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ബെഞ്ച് ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വർക്ക് പീസിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേത്ത് ആണ് ബെഞ്ച് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബെഞ്ച് ലേത്ത് ഹൈലി പ്രസിഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആക്യുറസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലേത്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ബെഞ്ച് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബെഞ്ചിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബെഞ്ച് പോലോ സ്ട്രക്ചർ പണിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സംഭവം നമ്മള് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബെഞ്ച് ലേത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അടുത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് കൊടുക്കാനോ വർക്ക് പീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫീഡ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു യൂസറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ വർക്ക് പീസിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി കറക്റ്റ് ലേത്ത് എന്നൊരു ലേത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ടറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ടെറ ലേത്ത് എന്ന് ഒറ്റ പേരാണ് ഒറ്റ പേരാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ടെറ ലേത്ത് ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നല്ല രണ്ട് ലേത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ലേത്തും ഉണ്ട് ടെറക്റ്റ് ലേത്തും ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ലേത്തുകളാണ് എന്താണ് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ലേത്ത് ടെറക്റ്റ് ലേത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ടറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ടെറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറക്റ്റ് ടെറക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൂൾ
ആ റാമിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ലേത്തിനകത്ത് ടെറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറെ കുറെ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആ ടെറക്റ്റ് ലേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ലേത്ത് ആണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മറ്റേടത്ത് ഒരു റാമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ ലേത്തിനകത്ത് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് ലേത്ത് ആയിരിക്കും മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേത്തുകളാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ടെറക്റ്റ് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത ടൈൽ സ്റ്റോക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടെറക്റ്റ് വെക്കും ആ എക്സ്റ്റേണൽ ടെറക്റ്റിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ക്യാപ്റ്റൻ ലേത്തിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റാമിനകത്താണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടെറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾസ് മൗണ്ടൺ ഓൺ ടെറക്റ്റ് ഏതർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഓൺ ദ ക്രോസ് ലൈഡ് ക്രോസ് ലൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ സ്റ്റോക്കിലോ ആണ് ടെറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് അലോസ് ഫോർ ക്യൂക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ടൂളിംഗ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ചേഞ്ചിങ്ങിനുള്ള സമയം ലാഭിക്കാം അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ ടെറക്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെക്സ് ആണ് ഷേപ്പ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് അതാണ് ടെറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ടെറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അടുത്തത് സ്പീഡ് ലൈത്ത് ആണ് കേരള പി എസ് അടുത്ത ഓപ്പണാണ് ഫുഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് നമ്മളെ തടി തടി കടയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തടി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കസേരകളുടെ കാലുകൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ കസേരകൾക്കകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ളവരും ഓക്കെ തടി വുഡ് വുഡുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേത്ത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പീഡ് ലേത്ത് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വുഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പീഡ് ലേത്ത് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈ സ്പീഡ് സ്പിൻഡിലായിരിക്കും ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം ആർ പി എം വരെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതിന് കടച്ചിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കസേനയുടെ കാലുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ കറുവുകളൊക്കെ ഇതാണ് തന്നെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ തടി വുഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈത്തിന്റെ പേര് സ്പീഡ് ലൈത്ത് എന്നാണ് അത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്പിൻഡിലായിരിക്കും സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടാണ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹൈ സ്പീഡ് സ്പിൻഡിലായിരിക്കും ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം ആർ പി എം വരെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വുഡ് ടേണിംഗ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് ഉണ്ട് പോളിഷിംഗ് ഉണ്ട് സെന്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം പറയപ്പെടുന്ന സ്പീഡ് ലൈത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വുഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പീഡ് ലൈത്ത് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സ്പീഡ് ലൈത്ത് അടുത്തത് ടൂൾ റൂം ലൈത്ത് ടൂൾ റൂം ലൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വലിയ വലിയ വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ടൂൾ റൂംസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ടൂൾ ആണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് ടൂൾ റൂം ലൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് ആർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടു നൂറ്റി എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ടൂൾ റൂം ലൈത്തിന്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് പ്രസിഡൻ ടൂൾസ് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ഡൈസെക്സ് ഇതെല്ലാം കുറെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ചു അഡ്വാൻസ് ലെവലായിട്ട് ടൂൾ റൂംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ടൂൾ റൂം ലൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്സ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെയാണ് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്തുവാ
ചെക്ക് വോളൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഇനി മറക്കരുത് ത്രീ ജോ ചക്കും ഫോർ ജോ ചക്കും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എഫ് എ സി ഇ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് മറക്കരുതേ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം അതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരെന്താ അതിന്റെ ഒരു ഒരു വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഹോളോസ് ആയ സ്ഥലമാണ് എന്തോ ഇരിക്കും അത് എന്തോ ആയിരിക്കും പർപ്പസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാന്നുണ്ട് അതൊരു ഹോളാട്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു ഹോളാ ഒരു 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 സാധനം സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾ ആണ് വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ആണ് ആ കാണുന്നത് എന്തോ ആയിരിക്കും സംഭവം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലൈറ്റ് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഡെഡ് സെന്റർ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു ലൈവ് സെന്റർ ഉണ്ട് ലൈവ് സെന്റർ ഇതൊരു വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡെഡ് സെന്റർ സെന്റേഴ്സ് സെന്റേഴ്സ് ഡെഡ് സെന്ററും ലൈവ് സെന്ററും ഡെഡ് സെന്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടൈൽ സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും ഇനി ഈ ചക്കിനെ അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്പിന്നിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പറയപ്പെടുന്ന പേര് എന്തോ സെന്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പറയുന്ന പേര് ലൈവ് സെന്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലൈവ് സെന്റർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാർട്ടി ചക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല പകരം ഇതുപോലെ ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ടൂൾ പോസ്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് 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 ടൂൾ പോസ്റ്റ് അല്ല ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നിർത്തും മനസ്സിലായോ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പകരം ഒരു ലൈവ് സെന്റർ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ട് തന്നെയാണ് ലൈവ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലൈവ് സെന്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡെഡ് സെന്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ആയിട്ട് എന്റെ ഒരു നീളമുള്ള വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും നീളമുള്ള വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വർക്ക് പീസിന് ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് ഈ കാണുന്ന ടൈൽ സ്റ്റോക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഡെഡ് സെന്ററിന്റെയും ലൈഫ് സെന്ററിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പീസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തും നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ടൈൽ എന്താ ടൂൾ പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ടൂൾ കൊണ്ട് മുട്ടിച്ച് 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 അവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ലൈവ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിന്റിലിനകത്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈവ് സെന്റർ കടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ റൊട്ടേഷൻ അത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് പേസിനും ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വർക്ക് പേസും അതിനോട് കടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലൈവ് സെന്ററിനും ഡെഡ് സെന്ററിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഓക്കെ ഇത് ലൈവ് സെന്ററും എന്നെ 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 നോക്കും ഇത് ലൈവ് സെന്ററും ഇത് ഡെഡ് സെന്ററും ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ വർക്ക് പേസിനെ ഞെരിക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടൂൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിച്ച് 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 അവിടെ കട്ടിങ് നടത്തും എങ്കിൽ ആ ലൈവ് സെന്ററും ഡെഡ് സെന്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ ആ വട്ടം വരച്ച ഈ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾ ആണ് സംഭവം എന്താണ് നോക്കിയേ ഇതിനകത്തൊരു ലോങ് വർക്ക് പീസ് ഇരിക്കുവാണ് ഈ ഡെഡ് സെന്ററും ലൈഫ് സെന്ററും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലോങ് വർക്ക് പീസ് ഇരിക്കുവാണ് കൂടാതെ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടൂള് പോയി അങ്ങോട്ട് മുട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഈ കാണുന്ന വർക്ക് പീസിനകത്തൊരു വൈബ്രേഷൻ മൂലം അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ടൂള് ഈ നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടൂള് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കാനോ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിനൊരു ഒരു ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ടൂള് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അതിനടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഫിക്സർ സ്റ്റഡിയും ഉണ്ട് ഫോളോവർ സ്റ്റഡിയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഈ വർക്ക് പീസിനെ
ഈ കാണുന്ന ഫീഡിംഗ് റോഡ് കണ്ടോ ഈ ഫീഡിംഗ് റോഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരേജിന്റെ സോറി ക്യാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫീഡിംഗ് ഇതാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പിനാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്യാരേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫീഡിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പാർട്ട് ഒരു ഫീഡിംഗ് റോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ലീഡ് സ്ക്രൂ ആണ് ഈ പാർട്ട് എങ്കിൽ ലീഡ് സ്ക്രൂന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ ത്രെഡിന്റെ പേരെന്താണ് ലീഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിന്റെ പേരെന്താണ് ഒരു ത്രെഡഡ് റോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ ത്രെഡിന്റെ പേരെന്താണ് ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അത്രമാത്രം പ്രോബിലിറ്റി കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അത്രമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ത്രെഡഡ് റോഡിന്റെ ത്രെഡിന്റെ പേരെന്താണ് കുറെ പേരുണ്ട് നക്കൽ ത്രെഡ് എന്ന് പേരുണ്ട് ആക്മിയ ത്രെഡ് ഉണ്ട് വി ത്രെഡ് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏത് ത്രെഡ് ആണ് നമ്മൾ മിഷൻ ഡീസിനകത്താണ് ഈ ത്രെഡ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓവർസിയർ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ത്രെഡുകളുടെ പേരുകൾ ത്രെഡിന്റെ ആംഗിളുകൾ ആക്മിയ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നക്കൽ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഏതായിരിക്കും ഈ ലീഡ് സ്കൂളിലെ ത്രെഡിന്റെ പേര് ആക്മേ ത്രെഡ് എ സി എം ഇ ആക്മേ ത്രെഡ് ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ ത്രെഡിന്റെ പേര് ആക്മേ ത്രെഡ് എന്നാണ് ഈ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആക്മേ ത്രെഡിന്റെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുക എന്നിട്ട് മൈക്ക് അങ്ങ് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കത്തില്ല ആക്മേ ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞോ ഇനി മറക്കരുത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആക്മേ ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലൈത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ ത്രെഡ് ടൈപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ആക്മേ ത്രെഡ് ആണ് ആക്മേ ത്രെഡിന് ഇരുപത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സാധനം അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലൈത്ത് എന്ന സിലബസിലുള്ള ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെയ്ത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ ത്രെഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നും ആ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നത് കേരള പി എസ് സി മാത്രമല്ല എസ് എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ആർ ആർ ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ആർ ആർ ബിയുടെ ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എക്സാം സെക്കൻഡ് ഹയർ എക്സാമിനകത്തും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ലീഡ് സ്ക്രൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് ത്രെഡഡ് റോഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ക്യാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ത്രെഡഡ് റോഡ് ആണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഈ ത്രെഡഡ് റോഡിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ത്രെഡഡ് റോഡിന്റെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രിയും ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്മേ ത്രെഡും ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ കാണുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് മേലോട്ടല്ലേ മേലോട്ടല്ലേ എനിക്ക് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ മേലോട്ടേ കാണിക്കാനത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു വർക്കർ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണെ വർക്കർ അടുത്തോട്ട് വരും വർക്കറെയും ദൂരോട്ട് പോകും വർക്കർ അടുത്തോട്ട് വരും വർക്കറെയും ദൂരോട്ട് പോകും ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഓർത്തിരിക്കുക ക്രോസ് സ്ലൈഡിന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് അതായത് സ്വീലിംഗ് ചെറിയൊരു ടിൽട്ടിങ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ടിൽട്ടിങ് ആംഗിൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പേപ്പർ ട്
ആണ് ഈ കാണുന്ന പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലെയ്ത്തിന്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ലോഡ് ഇരിക്കുന്നത് ലെയ്ത്തിന്റെ ബെഡിലാണ് ഈ കാണുന്ന പാർട്ടൊക്കെ ലെയ്ത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലെയ്ത്തിന്റെ ബെഡ് ആണ് അതെല്ലാം മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലെയ്ത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർട്ടിസിറ്റിയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രൂ ബെഡ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് കോമ്പൗണ്ട് റസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് റസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആണ് എന്ന് നോക്കി ചെറുതായിട്ട് ടിൽട്ട് ചെയ്യണം ടിൽട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ടിൽട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൂളും ടിൽട്ട് ചെയ്ത് മാറും കാണല്ലോ ആ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ചെക്ക് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതും അതിന്റെ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഈ ഹാൻഡ് വീലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാരേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാം വെച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാബില് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ നാളായി പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് കുറെ നാളായി മറന്നുപോയി അന്ന് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പി എസ് സി ഓർ ഇൻഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല അത് ചെയ്യുക മാർക്ക് മേടിക്കുക പോകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഫിഗർ ഇതാണ് ഓക്കെ ക്രോസ് റൈഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനാ ഇപ്പൊ വർക്കർ ഇതാണ്ട ഇവിടെയാണ് വർക്കർ ഇരിക്കുന്ന നോക്കി ഇവിടെയാണ് വർക്കർ എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇത് കറക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ വർക്കറുടെ അട അടുത്തോട്ടും വരും ദൂരോട്ടും പോകണം എനിക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നീക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിംഗ് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡ് ക്രോസ് സ്ലൈഡിന്റെ വീലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന വീല് നമ്മുടെ ക്യാരേജിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വീട് വീലാണ് കാണുന്നത് ഇനി അതിന്റെ മേളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് റസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടിൽട്ടിങ് ആംഗിൾ സ്റ്റിവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആംഗിൾ തരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ മേളിൽ ഫിറ്റ് അതിന്റെ മേളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൂൾ പോസ്റ്റിനകത്താണ് ടൂൾ നമ്മള് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഈ പടത്തി കാണുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഈ പടത്തി കാണുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് അതാണ് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ലെയ്ത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ലെയ്ത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോർഷനിലുള്ള പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനകത്ത് സ്പിൻഡിലുണ്ട് ആ സ്പിൻഡിലാണ് അകത്തിരിക്കുന്ന മോട്ടറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലാമ്പ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബെഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹോളോ സിലിണ്ടർ സ്പിൻഡിലാണ് സ്പിൻഡിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബേറിങ്സ് ആ ബേറിംഗ് വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡ്രൈവ് ത്രൂ ഗിയേഴ്സ് ടു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ലൈഫ് സെന്റർ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ചക്ക് ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഏതാ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിനകത്താണ് സ്പിൻഡിലിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സെന്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക് എന്ന് പറയാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കോൺ പുള്ളിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് പവറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കോൺ പുള്ളിയുണ്ട് സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കോൺ പുള്ളിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്സിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ക്യാബിനകത്താണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സാധനം എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്നത് ഒരു സ്പിൻഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേര് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക മറക്കരുത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് കേട്ടാൽ ലെഫ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കേൾക്കാനും കാണാൻ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എന്നി
പറഞ്ഞോ ആപ്രോൺ എ പി ആർ ഒ എൻ ആപ്രോൺ ആപ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിനകത്ത് ക്യാരേജ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ക്യാരേജ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് ക്യാരേജ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാരേജ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ മൂവിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്പീഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് അതായത് ലേത്തിനകത്തുള്ള ക്യാരേജിന്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെന്റ് ആ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് സ്പീഡിങ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മള് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഉണ്ട് പവർ ഫീഡിങ് ഉണ്ട് ക്യാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിനുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലൈത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാർട്ടാണ് ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആ മെക്കാ അതായത് ലൈത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ലീഡ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂ ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇതെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം ആണ് ലൈത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ീഡ് സ്ക്രൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് എത്ര ഗിയർ ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം ഇൻ എ ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് എത്രയാ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് എങ്കിൽ ആ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിൽ എത്ര ഗിയർ ഉണ്ട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കേട്ടോ ഇത് പി എസ് സി നിങ്ങൾ ചുമ്മാ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഗിയേഴ്സ് മൂന്ന് ഗിയർ ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ നമ്മുടെ ലൈത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂ മൂവ്മെന്റിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് എങ്കിൽ ആ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് മൂന്ന് ഗിയറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഗിയേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം ക്യാരേജ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫീഡിങ്ങിനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ക്യാരേജ് അകത്ത് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആപ്രോൺ എന്നിട്ട് പാർട്സ് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന സെറ്റപ്പിനാണ് ആപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഫീഡിങ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ആപ്രോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ക്യാരേജിന്റെ ഫീഡിങ് അത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഫീഡിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി നമ്മൾ ഹാൻഡ് വീൽ കറക്കി കൊടുക്കുന്നതാവാം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇതായിരുന്നു ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഗിയേഴ്സ് മൂന്ന് ഗിയറിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗിയർ വെച്ചാണ് ഈ ടംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പോയിന്റും ആപ്രോൺ ആപ്രോണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അറിയാവോ ഒരു നാല് പാർട്സിന്റെ പേര് തന്നിട്ട് അത് ആപ്രോണിനകത്താണോ ആപ്രോണിനകത്താണ് ലൈത്തിന്റെ പാർട്സ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആപ്രോൺ എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ വളരെ നമ്മള് ലൈത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ ആപ്രോൺ എന്താന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ആപ്രോൺ എന്ന പേര് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ലൈത്തിന്റെ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ലൈത്തിന്റെ പാർട്സ് തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് പാർട്ടാണ് ലൈത്തിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആപ്രോൺ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആപ്രോൺ നമ
അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടു സപ്പോർട്ട് ദ കട്ടിങ് ടൂൾ ഈ പേപ്പർ ട്രേണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന ടൂളിനെ ഒന്ന് സിവിൽ ചെയ്യണം ചെറിയൊരു ആംഗിൾ എല്ലാം കൂടി ചരിക്കണം അപ്പൊ ആ ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പർ ട്രേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അതിനടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് എന്നൊരു ടോപ്പ് സ്ലൈഡ് എന്നൊരു പാർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫിക്സ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ടേൺഡ് ഫോർ സെറ്റ് ടു എനി ഡിസൈഡ് ആംഗിൾ ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ട് തന്നെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അവിടെ പത്ത് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നോക്കും അത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയപ്പെടാറുള്ള ടേപ്പർ ട്രേഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ആപ്രോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആപ്രോണിനെ പറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് ആപ്രോണിന്റെ മെക്കാനിസം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ക്രോസ് ഇതിന്റെ ക്യാരജിന്റെ മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഓക്കെ ആപ്രോൺ ഫാസ്റ്റ് ടു സാഡിൽ സാഡിലിനകത്താണ് അത് ഫാസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൗസസ് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിസം റിക്കവർ ടു മൂവ് ക്യാരേജ് ഓർ ക്രോസ് ലൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റിനും ക്രോസ് ലൈഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇനോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്രോൺ മെക്കാനിസം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ ആപ്രോൺ ഹാൻഡ് വീൽ ടേൺ ടു മാനുവലി ഓർ മാനുവൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ആപ്രോൺ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനകത്താണ് ഡെഡ് സെന്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലൈത്തിനകത്ത് ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് വർക്ക് പീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സോറി ടൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡ്രില്ലിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ടൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വരെ കൊടുത്തിരിക്കുക ഇനി ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഹാൻഡ് വീലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോദിക്കട്ടെ ഡെഡ് സെന്ററിനകത്താണോ ലൈവ് സെന്ററിനകത്താണോ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ഡെഡ് സെന്ററിനകത്താണോ അതോ ലൈഫ് സെന്ററിനകത്താണോ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിക്സർ പാർട്ട് ആണ് അത് ഈ വർക്ക് പീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെഡ് സെന്ററിലായിരിക്കും എന്നതിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്നൊരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്തിനാണ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനകത്തുള്ള ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സ്ക്രൂവിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഇവിടെ ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ ആലോചിക്കി ഓഫ് സെറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് തന്നെ ലേത്തിലുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും ടേപ്പർ ട്രേണിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ് ടേപ്പർ ട്രേണിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണോ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് മെത്തേഡിനകത്ത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് ചെറിയ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയി
ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി നോട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരേജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടൂൾ സ്റ്റോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരേജ് സാഡിൽ ക്രോസ്ലൈഡ് കോമൺ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേര് റിങ് ആൻഡ് റോക്കർ ടൈപ്പ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് റിങ് ആൻഡ് റോക്കർ ടൈപ്പ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഈ പേരിലോട്ട് നോക്കിയേ ഇതാണ് ആ പറയുന്ന ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഒരു ടൂൾ പോസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെ താഴെ അറ്റം അണി കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ മരം ഉണ്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാൻ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ടൂളിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ടൂൾ പോസ്റ്റിന്റെ സ്ക്രൂ അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് ടൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താൻ ഒക്കും ഇനി താഴെ മേലോട്ട് പൊക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിങ്ങി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വെച്ചൊരു ഒരു പാക്കിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് താഴെ നിന്നും ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂളിന്റെ മേലോട്ട് കയറ്റി നിർത്താം മേളിൽ ഈ സ്ക്രൂ അങ്ങോട്ട് പിരിച്ചു പിരിച്ചുകൊണ്ട് നടുകയാണ് സ്ക്രൂറിന്റെ സ്ക്രൂവിന്റെ അറ്റം ഇതാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്താം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ആൻഡ് റോക്കർ ടൈപ്പ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് അതായത് അങ്ങനെ പി എസ് സിയിലൊന്നും ചോദിക്കാത്ത എസ് എസ് സിയിലൊന്നും ചോദിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് റിങ് ആൻഡ് റോക്കർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ടൂൾസ് ആർ ക്വിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അറ്റ് സെന്റർ ഹൈറ്റ് ബൈ മൂവിംഗ് ദ റോക്കർ ഇതിനാ റോക്കർ എന്നാണ് പറയപ്പെടാറുള്ളത് റോക്കർ വിച്ച് ബെഡ്സ് ഓൺ ലൂസറിങ് എറൗണ്ട് ദ മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തത് ഫോർ വേ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫോർ വേ ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് നാല് സ്ഥലത്തും നാല് ഇതിന്റെ നാല് എഡ്ജുകളുണ്ട് നാല് എഡ്ജുകളിൽ നമുക്ക് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും അങ്ങനെ അതിന് പറയുന്നവർ ഫോർ വേ ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ വേസ് ഫോർ സ്ലൈഡ് സൈഡ്സ് വിച്ച് അലോ ഫോർ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ടു ബി ഹെൽഡ് അറ്റ് സെയിം ടൈം ഒരേ സമയത്ത് നാല് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് പറയുന്നവർ ഫോർ വേ ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് അടുത്തത് ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം അതിന് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറ്റാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആണ് ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നാല് സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതെ സാധനമാണ് <laughs> 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 അതാണ് ഇപ്പൊ ആ മൂവ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ക്രോസ്ലൈഡ് ആണ് ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് ക്രോസ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സാധനം കൊണ്ട് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ആ മൂവ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ക്യാരേജ് ഇപ്പൊ ആ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രോസ് ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഈ ടൈപ്പ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ചേഞ്ച് ടൂൾ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ടൂൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ചു മാറ്റിയത് ടൂൾ മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ചു മാറ്റിയൊക്കെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെ
of the main block and are easily removed and returned to exactly the same setting. Or what are the scope? No, that better than I am going to show. Any important point? Cube change tool post is known as universal tool post. No, no, very important. We don't know that very important. Cross slide one slide. No, cross slide one important. No, no, no. Parang jangko to cutti can actually part. No, no, no. 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 मेटीरियल चोटिंग क्यारेजिंग